Hi everyone, ngayong araw ay tuturo ko sa inyo kung paano ko gumawa ng aking multi-boot na OS gamit ang simple tool ng WinUSB. Okay, matagal na akong user ng WinUSB. So, meron silang updated version ngayon. So, itetest ko. Kasi meron na siyang mga features like AVG Rescue Disk, Ubuntu, and Node 32. Na kung hindi ka naman teki ay pwede siyang mag-download directly sa kanilang website. Okay, so let's start. Okay, first, so kailangan nyo ng USB. Siguro mga 32 gig ng USB ay pwede na. Okay, insert nyo and then download natin yung WinUSB sa kanyang website. Okay, may link na akong nalagay dyan sa baba. Download nyo na lang guys. And then, install na natin. And then, guys, piliin nyo na lang kung anong USB ang gagamitin nyo. And then, dito sa right side nya, under ng Windows, add Windows ISO. Okay. Gawin natin ito, Windows 7. And then, rename nyo lang siya kung anong gusto nyo lagay na name ng Windows 10. And then, OK. And then, kung meron pa kayong ISO ng Windows 7 or 8, I-add nyo lang. And then, kung DVD naman, click na lang dito sa DVD. Para sa akin, meron ako Windows 7 on DVD. Okay, select folder. Then, change name you let. Okay. And then, kung meron kayong WinPE ISO. So, sa akin, meron akong high-rents boot. Yung pang repair. Ayun ang lalagay ko dito. I ran spot. So, okay ko lang siya. Okay, and then dito guys sa others. Ito yung sinasabi ko na pwede kayo maglagay ng Ubuntu, ISO, or kung wala. Pwede nyo i-click dito sa Ubuntu Desktop or Ubuntu Filing. Direct na siya magda-download sa website ni Ubuntu. And then, si Rescue This naman. Kung may ISO kayo, click nyo lang dito. And then, kung wala, dito sa AVG Rescue This. Automatic magda-download din siya sa kanyang website. And so, ganun din dito kay SZ Node 32. Dito ISO. And then, dito yung live CD niya na magda-download sa kanyang website. Okay. So, kung gusto niya rin ng driver pack, um, i-add nyo lang siya dito. Ito yung automatic na siyang mag- i-install ng wifi and LAN sa inyong OS 
So guys, hindi ko muna siya ilalagay kasi nga medyo matagal pagka nag-download pa siya and mag create pa siya ng ISO. So, ilulib ko muna siya. Susunod ko na lang siya. I-add. Pwede naman siyang i-add next time. So, back ko lang. Okay. So, next natin. Click nyo lang itong pot 32. And then, click nyo itong yes. Yes nyo lang. Okay hey guys, uh, pinas forward ko na siya. Okay hey guys, pagka na-install nyo na siya, ganito na ang lalabas sa kanya. Finish, then maglalabas na siyang already on USB. So, pwede nyo siyang dagdagan. Click nyo lang kung anong ISO ang lalagay nyo or yung other drivers ng Ubuntu, ABG or ESET ang pwede nyo ilagay i-add nyo lang siya guys and then next magdadagdag na siya so guys ngayon itest naman natin yung mga OS na gawa natin okay so let's start ah okay so if you find my channel useful to you please like and share and consider to subscribe my channel thank you for watching